আসসালামু আলাইকুম লাস্ট ক্লাসে অনেকেই ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি ইও কিউ নিয়ে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন জানতে চাচ্ছিলেন সো এটি নিয়ে একটা প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल সহ আমি বলতে চাচ্ছি ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি বলি হোয়াট ইজ ইও কিউ ইও কিউ মানে হচ্ছে এটা একটা ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের টুল যেটা মিনিমাইজ করে টোটাল হোল্ডিং কস্ট আর অর্ডারিং কস্ট তার মানে হোল্ডিং কস্ট বা ক্যারিং কস্ট একটা ইনভেন্টরি রাখলে দুই ধরনের খরচ হতে পারে একটা হচ্ছে ইনভেন্টরি আনার খরচ অর্থাৎ আপনি লোকালি কিনলে যে কিনে আনলেন সেটি আপনি হচ্ছে যে রিক্সা ভাড়া দিলেন লোড আনলোড করলেন আর যদি ইন্টারন্যাশনালি ইম্পোর্ট করেন তাহলে এলসি ওপেন থেকে শুরু করে ফ্রেড ফরওয়ার্ডের খরচ থেকে শুরু করে ইন্স্যুরেন্স থেকে শুরু করে আপনার ফাইনালি আনলোডিং লোডিং ক্যারিজ ইনওয়ার্ড ক্যারিজ সবকিছু মিলে আপনার ওয়ার হাউজে পৌঁছানো পর্যন্ত খরচকে বলা হয় অর্ডারিং কস্ট ঠিক আছে আর হোল্ডিং কস্ট বা ক্যারিং কস্ট মানে হচ্ছে ইনভেন্টরি ওয়ার হাউসে ঢুকলো সেখান থেকে যেদিন পর্যন্ত যদি আর এম হয় অর্থাৎ র মেটেরিয়াল হয় তাহলে ইউজ পর্যন্ত আর যদি আপনার হচ্ছে যে এটা ফিনিশ গুড আনেন বা যদি বিক্রি করে দেন তাহলে যেদিন বিক্রি করে দিলেন ওই পর্যন্ত টাইমকে হোল্ডিং কস্ট বলা হয় তাহলে ইও কিউ বলতে কি বোঝা যাচ্ছে ইন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি ইও কিউ ইজ দা অর্ডার কোয়ান্টিটি দ্যাট মিনিমাইজ দ্য টোটাল হোল্ডিং কস্ট অথবা এই হোল্ডিং কস্টকে ক্যারিং কস্ট বলে অ্যান্ড দ্য অর্ডারিং কস্ট এই দুটো মিলে মিনিমাম হবে যে জায়গায় সেই সংখ্যাটাতে অর্থাৎ আপনি যদি লেটসে আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনি যদি লেটসে সারা বছর বারো হাজার কোয়ান্টিটি লাগে তাহলে আপনি এক হাজার করে বারো মাসে বারো বার অর্ডার করতে পারেন অথবা আপনার হচ্ছে দুই হাজার করে ছয় বার অর্ডার করতে পারেন তিন হাজার করে চারবার অর্ডার করতে পারেন আবার চার হাজার করে তিনবার অর্ডার করতে পারেন এবং ছয় হাজার করে দুইবার অর্ডার করতে পারেন এবং একবারেও আপনি বারো হাজার কোয়ান্টিটি অর্ডার করতে পারেন সো একবারে অর্ডার করলে আপনার অর্ডারিং কস্ট কমে যাবে কিন্তু ক্যারিং কস্ট বেশি হবে কারণ সারা বছর ধরে আপনি ইউজ করতে হবে সো দ্যাট ইজ দা থিং পারপাস অফ ইউ কিউ কি কি পারপাস দি গোল অফ দ্য ইউ কিউ ফর্মুলা ইস টু জাস্টিফাই দ্য অপটিমাম নাম্বার অফ প্রোডাক্ট ইউনিট টু অর্ডার মানে কোন সংখ্যায় আপনি কি ওই দিকটা আগে উদাহরণ দিলাম সারা বছর বারো হাজার কোয়ান্টিটি র মেটেরিয়াল লাগে একটা যে কোনো জিনিসের সেই র মেটেরিয়ালটা কি একবারে বারো হাজার দিবেন নাকি প্রতি মাসে এক হাজার করে দিবেন নাকি আপনার কিভাবে দিবেন নাকি প্রতি দুই মাসে হচ্ছে দুই হাজার করে দিবেন মানে কিভাবে দিবেন সেই সেই বিষয়টা নাকি আপনার ছয় হাজার করে বছরে দুইবার অর্ডার করবে সো দ্যাট ইজ দ্য থিং আমি এক্সাম্পল দিয়েছি তাহলে ইনভেন্টরির ক্ষেত্রে ইনভেন্টরি ইউ কিউ বলার ক্ষেত্রে লিড টাইম একটা ইম্পর্টেন্ট সংজ্ঞা ডেফিনেশন দ্য টাইম ইন্টারভেল বিটুইন দ্য অর্ডারিং অ্যান্ড রিসিভিং দ্য প্রোডাক্ট অর্থাৎ যেদিন আপনি অর্ডার প্লেস করলেন টু দ্য সাপ্লায়ার অর দ্য প্রিন্সিপাল যেখানে আপনি আনেন সেখানে আপনি এলসি ওপেনিং থেকে শুরু করে আপনার ওয়ার হাউসে প্রোডাক্ট আসা পর্যন্ত সময়কে লিড টাইম বলে চায়নার থেকে আনলে আমরা জানি এক দেড় মাস লাগতে পারে ইউএসএ থেকে আরো বেশি ইভেন ইন্ডিয়া থেকে সাত দিনে বা দশ দিনে সম্ভব সো এই প্লেসিং এ অর্ডার ওপেনিং এ এলসি থেকে ফিনিশ গুড অথবা র মেটেরিয়াল অথবা যে কোনো প্রোডাক্ট আপনার ওয়ার হাউসে পৌঁছানো পর্যন্ত এই সময়কে ইন বিটুইন টাইমকে অর্ডারিং টাইম বলে বা লিড টাইম বলে হোল্ডিং বা ক্যারিং কস্ট হচ্ছে দ্য কস্ট আমি অলরেডি বলেছি দ্য কস্ট টু ক্যারি অ্যান্ড আইটেম ইন ইনভেন্টরি ফর এ লেন্থ অফ টাইম ইউজুয়ালি ওয়ান ইয়ার এক বছর বা কম সময়ে যে কোনো সময়ে সে এটাকে ক্যারি করতে পারে এটা এক বছর হতে পারে তেমন না আপনার দুই মাস হতে পারে এক মাস হতে পারে পনেরো দিন হতে পারে জাস্ট ইন টাইম যদি হয় আমাদের হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে আমাদের জাস্ট ইন টাইম যদি ম্যানেজমেন্ট হয় তাহলে আপনার কোনো ইনভেন্টরি থাকবেই না আপনার কাছে যেটা জাস্ট ইন টাইম ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইন জাপানে যেটা বলে এরপর আছে অর্ডারিং কস্ট অর্ডার মানে বলেছি যে কস্ট অফ অর্ডার অ্যান্ড রিসিভিং ইনভেন্টরি একবার আপনি অর্ডার করতে ওই যে বললাম এলসি মার্জিন থেকে শুরু করে এলসি কমিশন থেকে শুরু করে সিএনএফ চার্জ ইন্স্যুরেন্স ফ্রেড অ্যান্ড ফরওয়ার্ডের সিএনএফ সব যত পোর্টের চার্জ থেকে শুরু করে যত খরচগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অর্ডারিং কস্ট হ্যাঁ যদিও অর্ডার আপনার পোর্টের চার্জটা সাধারণত ইনভেন্টরির ভিতরে সরাসরি ঢুকে দেওয়া হতে পারে বাট মোস্ট অফ দ্য কেসে মানে প্রোডাক্ট আনা এই সংশ্লিষ্ট খরচগুলোকে আমরা অর্ডারিং কস্ট বলি এবং এলসি ওপেন করার খরচ সহ শর্টেজ কস্ট মানে হচ্ছে কোনো প্রোডাক্ট যদি কস্ট হোয়েন ডিমান্ড এক্সিড সাপ্লাই যদি আপনার কাছে দশ দশ হাজার পিস ছিল এই মাসের ডিমান্ড আপনি দশ হাজার হঠাৎ করে পনেরো হাজার পিস আপনি বিক্রি করলেন 
করতে চাইলেন তো দশ হাজার ছিল আপনি দশ হাজার আপনার সেলস ফোরকাস্ট ছিল বারো হাজার ইউনিট আপনার ইনভেন্টারি ছিল সো আপনি যদি পনেরো হাজার বিক্রি করতে চান তাহলে এই তিন হাজার যে শর্ট পড়লো এই শর্টকে বলে শর্ট ইস কস্ট অর্থাৎ ইনভেন্টারি স্টক আউট হয়ে গেলে ইনভেন্টারি যদি নীল হয়ে যায় তখন সেলস লস করলে যে সিএম কন্ট্রিবিউশন মার্জিন লস হয় সেটাকে বলা হয় শর্ট ইস কস্ট ঠিক আছে এই ডেফিনেশনগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন ইউ কিউতে কয়েকটা অ্যাজামশন আছে প্রথম অ্যাজামশন হচ্ছে যে একটা প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট নিয়ে করতে হবে প্রোডাক্ট মিক্স হলে সমস্যা প্রত্যেকটা ইনভেন্টারির জন্য আলাদা আলাদা ইউ কিউ করতে হবে এনুয়াল ডিমান্ড রিকোয়ারমেন্ট আর নন ধরে নিতে হবে আমাদের যেসব কোম্পানিতে এবিপি করা হয় এনুয়াল বাজেট করা হয় সেখানে আমরা জানি সেখানে আপনার ডিমান্ডটা আগের থেকেই ঠিক করা হয় এবং আমরা জানি যে এনুয়াল ডিমান্ডটা আগের থেকে ঠিক করা জানা যায় এইসব অর্গানাইজেশনে বাট এনুয়াল ডিমান্ড না জানলে কিন্তু এই ফর্মুলা কাজ করবে না ডিমান্ড ইজ ইভেন থ্রু আউট দ্য ইয়ার সারা বছর কোনো সিজনাল ইম্প্যাক্ট নাই প্রতি মাসে একই অ্যাভারেজে সেল হবে এরকম একটা অ্যাজামশন তারপর যে লিড টাইম ডাজ নট ভ্যারি লিড টাইমও ভ্যারি করে না অর্থাৎ চায়না থেকে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট প্রত্যেক টাইমে যদি দেড় মাস লাগে দেড় মাসই লাগবে এক মাস লাগবে এক মাসই লাগবে এই লিড টাইমটা ইজ নট ভ্যারি ইচ অর্ডার ইজ রিসিভ ইন এ সিঙ্গেল ডেলিভারি প্রত্যেকটা অনেক সময় আমরা একটা অর্ডার করি ভেঙে ভেঙে পার্সিয়াল শিপমেন্ট হয় সো এখানে ধরা হয় যে পার্সিয়াল শিপমেন্ট হবে না প্রত্যেকটা অর্ডার একবারে ডেলিভারি হবে দে আর আর নো কোয়ান্টিটি ডিসকাউন্ট বেশি অর্ডার করলে কোনো ডিসকাউন্ট এডিশনাল ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে না কারণ এডিশনাল ডিসকাউন্ট পেলে সেই ম্যানেজমেন্টের হিসাবটা আর একটা অন্য ফর্মুলা ইউজ করতে হবে দে আর আর নো কোয়ান্টিটি ডিসকাউন্ট সো দ্যাট ইজ দ্য থিং তাহলে কি হয় আপনি যখন একবার এনুয়াল যে আপনার ধরেন একটা অর্ডারিং আপনি যে অর্ডার করলেন যে কোয়ান্টিটি আপনার ফ্যাক্টরিতে প্রথমবার যখন ঢুকে দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট ইউ রিসিভ দ্য অর্ডার সো এইটা একদম ফুল থাকে এরপরে যখন ইউজ করা হয় আস্তে আস্তে ইনভেন্টারি কমতে থাকে ইনভেন্টারি কমতে থাকে ইনভেন্টারি কমতে থাকে সো এই পয়েন্টে এসে রিঅর্ডারিং পয়েন্ট বলা হচ্ছে কেন বিকজ এই ধরলাম যে এই সময়টার যে ইনভেন্টারি ইউজ এটা লিড টাইম বলে অর্থাৎ লিড টাইম যদি পনেরো দিন হয় এই ইউজটা পনেরো দিন শেষ হয়ে যাবে তাহলে এই 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 পয়েন্টে যদি আপনি রিঅর্ডার না করেন তাহলে পনেরো দিনের ভিতরে যদি প্রোডাক্ট না আসে তাহলে আপনার ইনভেন্টারি স্টক আউট হয়ে যাবে অর্থাৎ জিরো হয়ে যাবে সো যে কারণে বলা হয় স্টক আউট কস্টকে মিনিমাইজ করার জন্য এই পয়েন্টে অর্ডার করতেই হবে কোনো কোনো অর্গানাইজেশন মার্জিন অফ সেফটি সেফটি রাখে অর্থাৎ আর একটু বেশি রাখে রিঅর্ডারিং এখানে না করে হয়তো এখানে করে দেয় সো এখানে করলে কস্ট বাড়বে কিন্তু আপনার স্টক আউট স্টক আউট হওয়ার চান্স কমে যাবে আর এখানে করলে একদম আমরা যেটা বলি যে নাকি মুখে হয়ে যাবে যে লিড টাইম যদি পনেরো দিন হয় পনেরো দিনের সমস্তটা এখানে ইউজ হয়ে জিরো হবে আবার নতুন অর্ডার দুললে আবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে হয়ে যাবে আবার কমতে কমতে যাবে দ্যাট ইজ ইউর রিঅর্ডারিং পয়েন্ট এটা একটা রিঅর্ডারিং পয়েন্ট এটা একটা রিঅর্ডারিং পয়েন্ট এখানে একটা রিঅর্ডারিং পয়েন্ট সো আমরা রিসিভ কোয়ান্টিটি প্লেসমেন্ট অফ অর্ডার লিড টাইম রিসিভ অর্ডার প্লেসমেন্ট অফ টাইম রিসিভ অফ অর্ডার এইগুলো দেখলাম আর প্রোফাইল অফ ইনভেন্টারি লেভেল ওভার টাইম টাইমের সাথে এভাবে একটা করা হয় এই দিকে হচ্ছে কোয়ান্টিটি আর এই দিকে ইউজ এইখানে হচ্ছে কোয়ান্টিটি আর এটা হচ্ছে ইউজ এই যে ইউজ কার এটা কোয়ান্টিটি ঢুকে এটা ইউজ কার ইউজ রেট হ্যাঁ সো দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ দ্য হচ্ছে একটা জেনারেল ফর্ম এখন আমাদেরকে টোটাল কস্ট মানে এনুয়াল ক্যারিং কস্ট ক্যানুয়াল এনুয়াল ক্যারিং কস্ট মানে ইনভেন্টারি যেটা আপনি রাখেন এটা অ্যাভারেজ করতে হয় অর্থাৎ এখানে অর্ডারিং কোয়ান্টিটি ইন ইউনিটস তাহলে যে কোয়ান্টিটি হবে কিউ ডিভাইড বাই টু ইন্টু এইচ এইচ মানে হোল্ডিং কস্ট প্লাস ডি ডিভাইডেড বাই এস ইন্টু এস হ্যাঁ এটা হচ্ছে টোটাল কস্টের ফর্মুলা কিভাবে বের করা হয় আপনি খেয়াল করেন এনুয়াল ক্যারিং কস্ট এনুয়াল ক্যারিং কস্টের ফর্মুলা কি কিউ বাই টু কিউ বাই টু মানে হচ্ছে কিউ ইজ অর্ডার কোয়ান্টিটি বিকজ এই অর্ডার কোয়ান্টিটি এই কোয়ান্টিটি আসলে অ্যাভারেজ টাইম হোল্ড করে ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাভারেজ হয়ে যায় অতএব এখানে হান্ড্রেড এখানে জিরো সো এটাকে অ্যাভারেজ করার জন্য দুই দিয়ে ভাগ দিলে হয় সো আমরা এই কারণে এখানে দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে ভাগ করেছি সো আপনার ক্যারিং কস্ট মানে কিউ বাই টু ইন্টু এইচ এইচ মানে হোল্ডিং হোল্ডিং কস্ট পার ইউনিট তাহলে এটা হচ্ছে হোল্ডিং কস্ট পার ইউনিট ইন্টু এটা হচ্ছে হোল্ডিং কস্ট পার ইউনিট এটা অ্যাভারেজ কোয়ান্টিটি এটা গুণ করলে আসে টোটাল অ্যানুয়াল ক্যারিং কস্ট আর অর্ডারিং কস্ট মানে হচ্ছে ডি ইজ দ্য ডিমান্ড ইউজুয়ালি ইন ইউনিট পার ইয়ার প্রত্যেক বছরের যে ডিমান্ড ডিভাইড বাই কিউ কিউ মানে হচ্ছে এই যে অর্ডারিং কোয়ান্টিটি মানে কতবার দিবেন এনুয়াল ডিমান্ড যদি বারো হাজার বারো হাজার হয় আর একবার অর্ডার যদি দুই হাজার হয় তাহলে ছয় হবে ছয় বার এবং ছয় ইন্টু হচ্ছে এস মানে হ
আপনার অর্ডার যত সংখ্যা বাড়বে এই রিঅর্ডার কোয়ান্টিটি অর্থাৎ আপনি এদিকে হচ্ছে এনুয়াল কস্ট এটি হচ্ছে রিঅর্ডার যত আপনি অর্ডার করবেন তত হচ্ছে অর্ডারিং কস্ট হচ্ছে বাড়বে অর্ডার যত বেশি সংখ্যায় করবেন তত অর্ডারিং কস্ট বাড়বে কিন্তু তত হচ্ছে ক্যারিং এই যে হোল্ডিং কস্ট বা ক্যারিং কস্ট কমবে সো এই পয়েন্টে এই দুটো ইন্টারেস্ট ইন্টারসেক্ট করলো অর্থাৎ যেখানে টোট অর্ডারিং কস্ট এবং হোল্ডিং কস্ট যেখানে ইন্টারসেক্ট করে যেখানে আপনার এসে কাটে যেখানে ইন্টারসেক্ট করে এই পয়েন্ট হয় টোটাল তাহলে এখানে এই দুটো যোগ করে যে কস্ট আছে সেই কস্টটাকে বলা হয় হচ্ছে টোটাল কস্ট যেটি আগের ফর্মুলা আমি দেখলাম যে টোটাল কস্ট হচ্ছে এনুয়াল ক্যারিং কস্ট এনুয়াল অর্ডারিং কস্ট এই দুটো মেলে হয় আমাদের হচ্ছে টোটাল কস্ট এবার আসেন ইউ কিউর ফর্মুলা এত সময় যেটা বললাম এখান থেকে ইজিলি আমরা যে কোনো অঙ্ক বা যে কোনো রিয়েল লাইফ প্রবলেম সলভ করতে পারবো এখানে হচ্ছে ইউ কিউ ইউ কিউ ইউ কিউর কোয়ান্টিটি ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার টু ডি এস বাই এইচ এখানে ডি ডি ইজ দ্য ডিমান্ড ইউজুয়ালি ইন ইন পার ইন ইউনিট পার ইয়ার পার প্রত্যেক বছরে কত কত ইউনিট লাগবে এটা হচ্ছে ডি প্রতি বছর যত ইউনিট আপনার র মেটেরিয়াল বা ফিনিশ গুড লাগে সেটা হচ্ছে আপনার ডি এস ইজ দ্য অর্ডারিং কস্ট পার অর্ডার প্রত্যেক অর্ডারিং প্রত্যেক অর্ডারের জন্য যে টোটাল কস্ট হয় অর্থাৎ ইন্স্যুরেন্স থেকে শুরু করে আপনার হচ্ছে এই এল সি টেলসি শুরু করে এই কস্টগুলো এস এর ভিতরে ঢুকে আর এইচ ইজ দ্য হোল্ডিং ক্যারিং কস্ট তাহলে ফর্মুলা কি আসে এখানে রুট ওভার এর ইন্টু টু ইন্টু এনুয়াল ডিমান্ড মানে ডি ইন্টু অর্ডারিং কস্ট অর্ডারিং অর্ডারিং কস্ট পার অর্ডার হ্যাঁ অর্ডারিং কস্ট পার অর্ডার ডিভাইডেড বাই এনুয়াল হোল্ডিং কস্ট এইটা করলে যে ক্যালকুলেশন আসবে দ্যাট ইজ ইউর ইউ কিউ তাহলে একটা প্রবলেম রিয়েল লাইফ সলিউশন দেখি বলা হচ্ছে এ রিটেইল ক্লদিং শপ ক্যারিজ এ লাইন অফ মেন্স জিন্স ম্যানের পুরুষদের জিন মানে জিন্সের প্যান্ট বা জিন্সের প্রোডাক্ট থাকে অ্যান্ড দ্য শপ সেলস ওয়ান থাউজেন্ড পেয়ার অফ জিন্স ইচ ইয়ার তারা প্রতি বছর এক হাজার পেয়ার বিক্রি করে ইট কস্ট দ্য কোম্পানি ফাইভ পের ফাইভ ডলার পার ইয়ার টু ইয়ার হোল্ড এ পেয়ার অফ জিন্স ইন ইনভেন্টারি তারা যদি এক বছর পুরো হোল্ড মানে একটা জিন্স রাখে তাহলে পাঁচ ডলার খরচ হয় অ্যান্ড দ্য ফিক্স কস্ট টু প্লেস অ্যান্ড অর্ডার ইজ টু টাকা প্রত্যেক অর্ডারের জন্য দুই প্রত্যেক পিসে দুই টাকা করে খরচ হয় সো ইউ কিউ ফর্মুলা ইজ দ্য স্কোয়ার রুট অফ কি টু ইন্টু এই যে আগের ফর্মুলা এই যে ফর্মুলা ছিল টু ইন্টু এনুয়াল ডিমান্ড টু টেন থাউজেন্ড ইন্টু অর্ডারিং কস্ট হচ্ছে অর্ডারিং কস্ট দুই টাকা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে পাঁচ ডলার হোল্ডিং কস্ট এটাকে রুট ওভার করলে প্রত্যেক অর্ডারে আপনি করেন বা উনত্রিশ পিস যদি প্রতি অর্ডারে করেন তাহলে আপনার ইনভেন্টারি হোল্ডিং কস্ট বা ক্যারিং কস্ট এবং ইনভেন্টারি অর্ডারিং কস্ট মিলে মিনিমাইজ হবে সেটাকে বলা হয় ইউ কিউ ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি তাহলে আমরা এই এই ক্ষেত্রে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি পেলাম হচ্ছে আঠাইশ এইটা এখানে আর একটা উদাহরণ আপনার ডিমান্ড হচ্ছে এনুয়াল নয় হাজার ছয়শো টায়ার্স পার ইয়ার আর হচ্ছে ষোলো টাকা হচ্ছে পার ইউনিট হোল্ডিং কস্ট আর হচ্ছে আপনার অর্ডারিং কস্ট বা এই অর্ডারিং কস্ট রাখা হয়েছে এখানে আপনার হচ্ছে অর্ডারিং কস্ট হচ্ছে পঁচাত্তর ডলার তাহলে ফর্মুলা অনুযায়ী ইউ কিউ ইকুয়াল টু টু ডি এস বাই এইচ এখানে টু ইন্টু ডি মানে অ্যানুয়াল ডিমান্ড নয় হাজার ছয়শো ইন্টু মানে অর্ডারিং কস্ট পার ইউনিট হচ্ছে পঁচাত্তর টাকা আর হচ্ছে হোল্ডিং কস্ট হচ্ছে ষোলো টাকা তো ডিভাইডেড বাই তিনশো টায়ার তাহলে আমরা বলতে পারলাম যে প্রতি আপনার প্রতি অর্ডারে তিনশো টায়ার আপনাকে অর্ডার করতে হবে সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ইউ কিউ ইউ কিউ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং সো আপনাকে এমন একটা নাম্বারে আপনি অর্ডার করবেন যে নাম্বারটা অর্ডার করলে আপনার টোটাল কস্ট মানে যেটাকে হচ্ছে এই কস্টটা যেটাকে আমরা বলি এই অর্ডারিং এবং ক্যারিং কস্ট দুটো মিলে সবচেয়ে মিনিমাইজ হয় এই যে এটা মানে এমন একটা কোয়ান্টিটিতে আপনাকে অর্ডার করতে হবে যাতে টোটাল অর্ডারিং কস্ট এবং হোল্ডিং কস্ট মিলে একটা আপনার হচ্ছে কস্টটা লোয়েস্ট হয় এখানে কস্ট লোয়েস্ট অথবা দিস ইজ দ্য ইউ কিউ সো দিস ইজ দিস আর দ্য প্রেজেন্টেশন ফর টুডে হোপফুলি ইট ইজ হেল্পফুল ফর অল অফ ইউ প্লিজ প্লিজ বি উইথ মি for the next presentation thank you take care assalam alaikum